ஹாய் இந்த வீடியோவில் ப்ராப்பர்டி சம்பந்தில் இருக்கிற அடுத்த முக்கியமான செக்ஷன் மீள்தன்மை என்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மீள்தன்மை என்றது என்னென்னா ஒரு பொருளில் நீங்கள் நீட்சி ஏற்படுத்தினீங்கன்னா விசையை கொடுத்து நீட்சி ஏற்படுத்தினீங்கன்னா அந்த பொருள் பழைய நிலைக்கு மீளை ட்ரை பண்ணும் என்றால் அல்லது மீளும் என்றால் அதை தான் மீள்தன்மை என்று சொல்லுவோம் நல்ல ஒரு உதாரணம் பிளாஸ்டிக் மாதிரி பிளாஸ்டிக்கில் நீங்கள் ஒரு விசையை கொடுக்குற நேரத்தில் நீங்கள் ஏற்படுத்துகிற நீட்சிக்கு நேர்வீதம்னா அதுவும் விசையை கொடுத்து நீண்டு கொண்டு இருக்க போகுது பட் தொடர்ச்சியாக அப்படியே நீளுமா என்று கேட்டால் அங்கே தான் இல்லை ஒரு லிமிட்டுக்கு பிறகு அது பழைய நிலத்தை அடையாமல் போயிடும் இன்னும் விசையை கொடுத்து கொண்டே போனால் என்ன நடக்கும் அருந்து போயிடும் ஸோ அந்த பொருளில் அதாவது அந்த இலையில் தொழிற்படுற விசைக்கும் அதில் ஏற்படுத்தப்படுற நீட்சிக்குமான கிராஃப் கீரி கொண்டு போனோம்னா கிராஃப் ஃபோமெட் எங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கப்பட போகுது இந்த கிராஃபை பற்றி ஆராய பிடிக்கிட்டோம்னா இதில் மொத்தம் மூன்று முக்கியமான புள்ளிகள் இருக்குது முதலாவது வீத சமை இல்லை இந்த புள்ளி வரைக்கும் தான் விசை நீட்சிக்கு நேர்வீத சமையலாக இருக்கும் அதாவது கிராஃப் நீர் கூட இருக்கும் அடுத்தது மீளியல் இல்லை இந்த புள்ளியை தாண்டி தண்டா அதுக்கு பிறகு அந்த இலை பழைய நிலைக்கு மீளாது கடைசியாக கிடைக்கிறது உடைவு புள்ளி இதுக்கு பிறகு அந்த இலை அறந்து விடும் இதன்படி இந்த கிராஃபில் முதல் இருக்கிற ஒரு கொஞ்ச துண்டுக்கு கிராஃப் நேர் கூடாகிறது அந்த எல்லையை தான் சொல்லுவோம் விகித சம எல்லை என்று சொல்லுவோம் இந்த விகித சம எல்லைக்குள்ள விசை நீட்சிக்கு நேர் விசமனாக வருது ஸோ இதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ண ஹூக் என்றவர் உருவாக்கின விதி தான் ஹூக்கின் விதி அவர் சொல்ல வரது ஒரு மீள்தன்மை இலையில் ஏற்படுத்தப்படுற நீட்சி அந்த பொருளை தொழிற்படுற விசைக்கு நேர்வீத சமனாக இருக்கும் என்று ஹூக்கின் விதி எங்களுக்கு சொல்ல வருது ஸோ எஃப் செவன் கேஇ என்ற தொடர்புகள் கிடைக்கப்பட போது இந்த கே தான் ஹூக்கின் மாரலி அதாவது ஓரளவு நீட்சி ஏற்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் பிளாஸ்டிக் இலையை எடுத்தீங்கன்னா அந்த இலைய ஒரு சென்டிமீட்டர் நீட்டுறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் என்ற மாதிரி இதில் இன்னும் முக்கியமான சில டேர்ம்ஸ் இருக்கு இந்த படத்தில் ஒன்று இழுவை தகைப்பு இழுவை தகைப்பு என்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி இருக்கு மண்டா அந்த கம்பியில் ஓரளவு குறுக்கோட்டு பிறப்புக்கு செங்குத்தாக தொழிற்படுற விசை அதாவது கம்பி எப்படி இருக்கண்டா கம்பியில் இப்படி விசையை பிரயோஜி கொண்டிருக்க மண்டா கம்பியை இப்படி வெட்டினா இதில் ஓரளவு குறுக்கோட்டு பிறப்புக்கு செங்குத்தாக தொழிற்படி கொண்டிருக்கிற விசை தான் இழுவை தகைப்புன்றதால் தரப்பட போகுது அடுத்தது இழுவை விகாரம் விகாரம் என்ற சொல்லே விளங்குது ஆரம்பத்தில் இருந்ததையும் விட இப்போ எத்தனை மடங்கு நீட்சி அடைஞ்சிருக்கு என்று சொல்கிற மாதிரி ஒன்று தான் விகாரம் அதாவது ஆரம்ப நிகழத்தின் மேல் நீட்சி என்ற மாதிரி கிடைக்கப்பட போகுது யங்கின் மட்டு என்றது இந்த இழுவை தகைப்பினது இழுவை விகாரத்தினது விகிதம் ஒரு குறிப்பிட்ட கம்பியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த யங்கின் மட்டு ஒரு மாரலி பெருமான மாதிரி இருக்கும் அதாவது யங்கின் மட்டு கேபிட்டல் இ ஆல பொதுவாக குறிக்கப்படும் கேபிட்டல் இ சமன் இழுவை தகைப்பு எஃபிங்கிலே கிழ விகாரம் இங்கு சுருக்கி எடுக்கிறதால இ சமன் எஃப்எல் ஓவர் ஏஇ என்றதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் வலது பக்கம் இருக்கிற கணியங்களுக்கு பரிமாணங்களை அப்ளை பண்ணுறதால யங்கின் மற்ற பரிமாணம் அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்போ இப்படி நீட்சி அடைந்த இலையில் சேமிக்கப்பட்ட சக்தியை பற்றி பார்ப்போம் வேலை என்றதே விசையை பிரயோகித்து ஒரு பொருள் இருக்கிற சக்தி ஒரு பொருளுக்கு மாறுற செயற்பாடு ஸோ செய்யப்பட்ட வேலையை முழுவதுமே இங்கே அழுத்த சக்தியாக சமிக்கப்பட போது செய்யப்பட்ட வேலை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா விசை தரை விசையின் திசையில் பொருளாக சேர்ந்த தூரம் தான் செய்யப்பட்ட வேலை ஆனால் இங்கே ஆரம்பத்தில் நாங்கள் பிரயோகிக்க வேண்டிய விசை பூச்சியம் அறிந்திருக்க போது ஹூக்கின் விதிப்படி விசை நீட்சிக்கு நேர்வீச மண்ணுன்றதால் ஆரம்பத்தில் நீட்சி பூச்சியம் என்றதால் விசையும் பூச்சியம் அறிந்திருக்க போது இறுதியில் எஃப்ன்ற விசை இருந்திருக்கும் என்றால் சராசரியாக நாங்கள் பிரயோகித்த விசை எஃப் சார சைவரிங்கள் ரெண்டு ஏற்பட்ட நீட்சி இ என்று எடுத்த மண்டால் சேமிக்கப்பட்ட சக்தி ஹாஃப் எஃப் இ என்றதால் கிடைக்கப்பட போகுது எஃப்க்கு பதிலாக கேஇ எப்படி இல்லை ஹூக்கின் விதிப்படி அதன் மூலமாக ஹாஃப் கே இ ஸ்கொயர் என்ற தொடர்பையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இதை தொகைட்டு முறைகளாலே நிறுவி எடுக்கலாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் சேமிக்கப்பட்ட சக்தி இ செவன் ஹாஃப் எஃப் இ என்ற கிடைக்கப்பட்டிருந்தது அலை கனவுல சேமிக்கப்பட்ட சக்தி என்ன என்றதை பார்க்க முடிக்கணும்னா அங்கே எங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான தொடர்பு கிடைக்கப்படும் மொத்த கனவுலவுலையும் சேமிக்கப்பட்ட சக்தி தான் இந்த ஹாஃப் எஃப் இ என்றால் மொத்த கனவுலவும் குறுக்கோடு வரப்பு தர நீளம் ஏ இன்ட்டு எல் என்றால் தரப்பட போது அப்போ அலை கனவுலவில் சேமிக்கப்பட்ட சக்தி என்றால் இந்த மொத்த சக்தியை ஏதரை இல்லாத பிரிப்போம் 
ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற போகிறது ஹாஃப் எஃப்இன் கீழ் ஏஎல் என்று கிடைக்க போகிற போது இதை தனியாக தனியாக எழுத எழுத வலிக்கிட்டோம்னா ஹாஃப் எஃப்இங்கிள் ஏ தர இங்கிள் ஏ என்று எழுதி கொள்ளலாம் எஃப்இங்கிள் ஏ என்றது வந்து எங்களுக்கு தகைப்பு இங்கிள் எல் என்றது விகாரம் அப்போ அலைய கனவுளவு சேமிக்கப்பட்ட சக்தி அறை தர தகைப்பு தர விகாரம் எங்களுக்கு கிடைக்க போகிற போது ஓகே இப்போ இந்த செக்ஷனில் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது கம்பி வடிவத்தில் உள்ள உருக்கு ஒன்றின் யங்கின் குணம் துரிதல் இந்த ப்ராக்டிக்கல்களே நாங்கள் ஊக்கின் விதியும் வாய்ப்பு பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ப்ராக்டிக்கலை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் ப்ராக்டிக்கலுக்கு நாங்கள் இப்படி ஒரு செட்டப் பண்ண ஒழுங்கமைப்போம் இதில் ப்ளூ கலராக காட்டியிருக்கிறது வந்து நிலையான கம்பி மாற்று எழுதி கம்பி ரெட் கலராக காட்டியிருக்கிறது வந்து பரிசோதனை கம்பி நாங்கள் ரெட் கலராக காட்டியிருக்கிற கம்பியில் தான் யங்கின் மட்டும் தான் துணியை போகிறோம் இருந்தாலும் ரெண்டு கம்பியையும் ஒரே மாதிரியான கம்பிகளாக எடுப்போம் ஏனென்றால் வெப்பநிலை விளைவுகள் வேறு வேறு காரணிகளால் ஏற்படுற நீட்சி இதில் பாதிப்பை செலுத்தாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ பரிசோதனையில் ஸ்டார்டிங்லேயே ரெண்டுலையும் ஒரு குறிப்பிடல வெயிட்டை தொங்க விட்டுருப்போம் ஏனென்றா அந்த கம்பி ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டிஃபாக நிற்கோணுன்றதுக்காக அந்த நேரத்தில் ஆரம்ப வேணியர் அளவுடைய வாசிப்புகளையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருப்போம் பிறகு வேணியரில் படிப்படியாக வெயிட்டை கூட்டி 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 போகக்குள்ள ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு முறைய ரீடிங்ஸ் எடுத்து எடுத்து போவோம் ஒவ்வொரு நீட்சிக்கும் அதாவது நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ரீடிங்கை ஆரம்ப ரீடிங்லேருந்து கரு கழிக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு நீட்சி வரப்படுது ஒவ்வொரு நீட்சிக்கும் அதில் போடப்பட்ட மேலதை நேரக்குமான கிராஃபை கீறி கொண்டு வந்தா கிராஃப் ஆஃப் ஓமன் இப்படி ஒரு நேர்கூட அங்களுக்கு கிடைக்க போகிற போது ஏனெண்டா ஊக்கின் விதிப்படி விழுதன் மேல்நிலைக்கில் வீதச மேல்நிலைக்கில் இருக்கிற ஒரு பொருள் ஒன்றில் ஏற்படுற நீட்சி அதில் தொழிற்படுற விசைக்கு நேர்வீத சமனாக இருக்குமன்றதால் ஸோ ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் கூட்டி கொண்டு போன விசைக்கும் ரீடிங் எடுத்துகிட்டு வந்த மாதிரி அந்த நிறைகளை அகற்றி கொண்டு வரக்கலையும் நீங்கள் ரீடிங் எடுத்து கொண்டு வருவீங்க ஏனென்றால் ஒன்று அது மீளியல் இல்லையே தாண்டி இருந்தால் எங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலில் வர முடிவு புளியான முடிவாக வந்துடும் ஸோ திருப்பி எடுத்துகிட்டு போகலையும் அதே ரீடிங் உங்களுக்கு கிடைக்க பிறந்தால் அது மீளியல் இல்லையே தாண்டலைன்றதை நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ரெண்டாவது இந்த ப்ராக்டிக்கலில் இந்த ரெண்டு இலையுமே நாங்கள் கூரையிலேருந்து தொங்க விட்டுருப்போம் ஸோ தொங்க விட்ட இடத்துல ஏதாவது ஒரு தொய்வு அல்லது இறக்கம் ஏற்படுந்தால் நீங்கள் கீழே வெயிட்டில் பெருசாக போட்டு கொண்டு போகக்குள்ள தொய்வு அல்லது இறக்கம் ஏற்பட்டிருந்தால் அப்படி ஒரு பிரச்சனையும் வரல என்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காகவும் நாங்கள் திருப்பி எடுத்துகிட்டு வரக்கில் ரெண்டாவது தரவும் ரீடிங் எடுத்துக்கொண்டு வருவோம் ஓகே இப்போ இ சமன் எஃப்எல்ஓவை ஏஇ என்றது எங்களுக்கு தெரியும் நல்லாவே தெரியும் அப்போ அதில் அந்த ஃபோமேட்டை கொஞ்சம் ஒழுங்குபடுத்தின மண்டா கேபிடல் இ சமன் எஃப்இ எஃபிங்கிள் இ இன்டு எலிங்கிள் ஏ என்று எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட போது இதில் விசையுங்கள் நீட்சி என்றது போன கிராஃபில் இருக்கிற படித்திரண்ட தலையில் பெருமானம் அந்த கிராஃபை வச்சுக்கொண்டே நாங்கள் எஃப்இங்கில் ஈரப் பெருமாணத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீளம் எல் அளக்கிறதுக்கு நாங்கள் அளவு நாடாவை பயன்படுத்துவோம் ஏனென்றால் மேலே கூரையிலேருந்து தொங்க விட்டதால் சரியான நீளமாகவும் இருக்க போது ஸோ மீட்டர் அளவு சட்டத்தை பயன்படுத்துறது அவ்வளவு பொருத்தமற்றம் தான் இருக்க போது குறுக்கோட்டு பெறப்ப நேரடியாக அளக்கலாம் பயன்படுத்த போகிற முறை முதல்ல விட்டத்தை அளக்கணும் விட்டத்தை அளக்கிறதுக்கு ஒரு கம்பியில் ஒரு கம்பியில் விட்டத்தை அளக்கிறதுக்கு என்ன தப்பா வைக்கிற முதல் பாடத்தில் படிச்சுருப்பீங்க நுண்மானி திரை கணிச்சியை பார்ப்பீங்க நுண்மானி திரை கணிச்சியை ஒன்று கொண்டு செங்குத்தாக வச்சு பல இடங்களில் வாசிப்பு பெற்று அதிலிருந்து சராசரி காண்றதால் விட்டத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் கவனம் ஆறைய டிரெக்டாக வாசிப்பாக பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்று எழுத வேணாம் விட்டத்தை தான் நாங்கள் வாசிப்பாக பெற்றுக்கொள்கிறோம் ஸோ அதிலிருந்து ஒன்று யங்கின் குணகம் ஈயை நாங்கள் துணிஞ்சு கொள்ளலாம் எஃபிங்கிளி கிராஃபில் ஆளுங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கு எல் அளவு நாடாவால் அளந்துட்டோம் குறுக்கோட்டு பரப்பு விட்டம் தெரியும் என்றால் பை பீங்கில் ரெண்டு முழுவதின் வர்க்கம் என்று எங்களுக்கு தெரியும் இதிலேருந்து உருக்கு கம்பிட யங்கின் குணகம் கேபிடல் ஏ நாங்கள் துணிஞ்சு கொள்ள முடியும் இதோட முழுதன்மை என்ற செக்ஷன் முடிவுக்கு வருது ஸோ இது பற்றி நான் மேலே விஷயங்களுக்கு கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதோட அடுத்ததாக என்ன செக்ஷன் செய்கிறேன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சொல்லிக் கொண்டிருக்கீங்க எனக்கு சரியான கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது ஸோ கீழே ஒரு ஃபோம் இருக்குது அந்த ஃபோமை ஒவ்வொருத்தரும் ஃபீல் பண்ணுங்கள் தேங்க